say that for everything, there is a season. Leaves have their time to fall and flowers to wither and stars to set. Everything has its own time, even death. They say that the hardest part in losing a loved one is when we have to let go of his memory. But how does one let go? How long does it take before the pain dulls and fades forever? Iilan lamang ito sa mga katanungang tatalakayin natin ngayong gabi mula sa liham ni Sydney ng Quezon City. Dear Charo, There was a time when life for us seemed as perfect as it can be. Every day seemed like a picnic, like a new adventure. It was really fun. But the most important thing was that we were all together. Daddy, Mommy, my little sister Jelly, and myself. One big happy family. Nobody thought it was ever going to end, but it did. It happened one summer afternoon, the day my little sister died. Magmula noon, nagbago ng lahat sa amin. Gatas doon sa malapit sa microwave. Mami, hindi po ba tayo alis? Bakit? Sasama ka ba sa akin? Siyempre! E di ba magpipiknik po tayo ngayon? Pupunta ko si Jelly, dadalawin ko siya. Eh, kakagaling niyo lang po itong kapon na. Tsaka nag-promise po kayo sa akin ni Daddy. Na, magpipiknik po tayo ngayon. Di, hindi po tayo natuloy last week. Mm -hmm. Nako, Sydney. Kausapin mo ang Daddy mo at wala ako alam dyan sa pinagsasabi mo sa akin, ha? Bira naman, Mami, oh. Why do you have to go there every day? Because I want to. Tagal na natin hindi lumalabas, eh. Alam mo, Sydney, huwag kang mangulit ngayon sa akin. Nagmamadali ako, dadaan pa ako doon sa flower shop para bumili ng bulaklak para kay Jelly. Kung gusto mo sumama sa akin, sumama ka. Pero ayoko nakakarinig ng mga complaints ay mga comments mong naiinip ka na gusto mo nang umuwi. Ano, sasama ka ba sa akin o hindi? O ano, I don't have all day. Sabi mo sa akin kung sasama ka o hindi. Hindi bali, Mami. Stay home na lang. Bahala ka. of bread and laid them into the forest again. On the way, Hansel dropped crumbs of bread to mark the path. Deep in the forest, the children could hear the sound of their parents chopping wood so they felt safe. But actually, the sound was made by a stick hitting the trunk of a tree. When the wind blew, the children were alone again. Then Hansel discovered the breadcrumbs had been eaten by birds. So the children would not find their way back home. The, th 
two children were fighting. And they started to cry. Jenny. Umiinom ka na naman. Wala ito. Um, just trying to unwind. Diyan eh. Feel a little tired. Di matulog ka na. Are you brushing me off again, Marianne? I was merely suggesting that you go to bed. Ikaw lang naman itong iniisip ko eh. Talaga? Daddy! Ay! Sid! Kising ka pa. Late na. I just came out to say goodnight, Dad. Hindi pa po ba kayo matutulog ni Mami? Mm. Susunod na kami mamayang konti. Okay. You go ahead. Goodnight. Goodnight. Goodnight, Ma. Sige. Kair. Yes? Nakakalimot na kaya ta. <laughs> yeah! <laughs> We're going jogging tomorrow, right? Right. 5.30 sharp. Kanya, ang mga batang katulad mo, dapat natutulog na. Late na eh. Okay. Hindi po ba sasama sa atin si Mami? Marami akong gagawin bukas, Sydney. Okay, good night. Off to bed. Why don't you take a drink? Come on, take a sip. It'll help you relax. Pwede ba? Marian. Marian. Masawa kita. I can't. Ayoko. It's been so long. 
please give me more time. Okay. Jug! Jug! Diba? You, you need more time? Kano katagal? One year? Three years? Ten? Kano katagal? Sabihin mo naman sa akin, para hindi ako nagmumukag tanga! Jude, just... Just leave me alone. Okay? Just leave me alone. I love you, anak. I love you, mommy. <laughs> <laughs> Breakfast, eh. Sorry. So, 
Kung ano galing? Nagpunta ako sa palengke, bumili ako ng bulaklak para kay... Ba't nawawag nga pala si... Tumawag nga pala si Franz, yung kapatid mo. Si Franz? Anong sabi niya? Well... She's coming over for a vacation. Biglaan naman yata. Kilala ko si Franz. She's a workaholic. Hindi niya basta pababayaan ang trabaho niya. Pinapunta mo siya dito, no? Look, Marian. Why don't you just call her up yourself and ask her? Now, if you don't want her to come here, then tell her. Pero huwag ka nagbibintang na kung ano-ano. Bakit? Masaba mo magtanong? Bakit napaka-defensive mo? Okay, okay. I'm sorry. Let's just drop the whole thing. Hi, Daddy. Hi, Sydney. Hi, Mami. Mami, I have a surprise for you. Kasi, palagi po kayong malungkot eh. Ito po oh, fresh strawberries. Di po ba paborito niyo pong dalawa ni Jelly? Pinabili ko po yan doon sa kaibigan kong galing Baguio. Mami, para sa inyo po oh. Magulo lang talaga ang isip ng mami mo. Just want to make her happy. I know. I know. Nung masaya pa ang pamilya namin, nung hindi pa magulo ang lahat, mami used to teach me a lot of good things. Sabi niya sa akin noon na kung talagang mahal mo ang isang tao, you should do everything to make that person happy. Even if he should not return your love, never ever give up on him. Time will come when he shall learn to love you back. Love moves mountains, she once said. I really didn't understand what she meant until that day. Masakit ang ginawang yun ni Mami and it was so easy for me to just hate her. But I didn't. I loved her too much to hate her. Okay, Sid. Tight na yung fork niya, no? At saka aligned na siya ulit. Plus, sinek ko rin tong chain mo. Okay na to. Hindi na makaalis to. Kaya lang, next time, mag-iingat ka. Baka masyado mo binabangga sa mga sidewalk to, sa mga gutters, eh. Kanya yata naalis lagi sa alignment, eh. Dad, will you miss me if I die? Sydney? Will you? Of course I'll miss you, anak. Mahal na mahal kita. Bakit si Mami? Hindi niya ako mahal. Parang ang importante lang sa kanya si Jelly. Hindi naman ako nagsiselos kay Jelly. It's just that... Parang naninibago lang ako kay Mami. No, Sydney. Mahal na mahal ka rin ng Mami mo. It's just that... She's a little mixed up right now. You just have to be... more patient with her. Will we ever be the same again, Dad? 
We will, Anna. Don't worry. Everything's going to be okay. Dito ay mabutit naman bingi lang. Alam niyo ba kanina pa ako diyan sa pinto at naninigas na ako diyan dahil ang tagal-tagal niyong buksan? Hindi, engross kami ni Sid do sa chest kaya medyo na pala kasi music ko. Eh. Oo nga, lakas-lakas eh. Ano ba 'yan? Kumusta ka na? Oh, tatanong ko pa ba? As usual, pumupogi. Paano pumupogi? Tumatanda ka mo. <laughs> ay, dita, meron po ba kayo pasalubong para sa akin? Sige naman para pa sa pamangkin ko. Oh. Okay. Diyan habi mo sa bag. Hoy, 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 hoy. Sid. Bago ka man raid ng bag ng may bag at maghanap ng pasalubong, iyakit mo yan sa guest room. Mahiya ka naman, ha? Doon ka na magkalikot. <laughs> oh, sama mo na rin to, ha? Oh, oh laki-laki mo na. Oo, oh, eh. Napapabaya sa kusina yan. <laughs> Hi, Franz. Nandito ka na pala. Sis! Kamusta ka na? Hanggang kailan ka dito? Sis naman. Mayan, turarating ko palang. Tinatanong mo na kagad kung kailan ako uuwi. Para naman minamadali mo ako niyan, eh. Aren't you glad to see me? Aren't you glad to see your beautiful sister? <laughs> ano? Uy, pakainin muna muna ako. Nagugutom na ako. Layo-layo ng biyahe. Ha? Kumain na muna tayo. Halika na. Oh. Oh, halika na. Pakainin mo naman ako. Ito naman. Pagod na pagod ako. Gutom na gutom na ako. Ano ba yun? Halika na. Yeah. Kain muna tayo. Manurita ako dito sa kasina, ha? Oh, halika ano? Kamusta ka na? Patagat-tagat na natin. Hindi na nakikita. Ang ganas! Ano? Ano problema mo? Pagod ko yung kolor ko. Ayaw ko na, ayaw ko na, halika na. Ayaw ko na, ayaw ko na. Bakit? Mainit eh. Ha? Mainit, papagod na ako. Huwag ka 
dito. Ganyan kasi pag tumatanda ko, ano ano lumalabas sa katawan eh. Alika na dito. Oh, Siyempre, pagpapawisan ka pag uh, naglaro ka. Ano ba? Baka na, amini mo na. Hoy, hoy, hoy. Siya, amini mo na tumatanda ka. Huwag mo ako yung sa tiyuhin mo si Procopio, ha. Ay! Tanda na yun. Kita mo. Pati asawa niya si Pocaw. Sa bahagya ka rin, mahalabas na yun. Hinihingal na rin ako. Oo nga. Sa'yo mo pala maging unggoy. Sino ba mas matanda sa atin? Sino ba mas matanda sa atin na naman? Pagka nauutal daw, yung mas matanda. Bumulul ka na pa, sir. Oh, ba't bigla ka natahimik? Did I say something wrong? No, no, no. I just missed Marianne's laughter. Alam mo, I just realized we haven't laughed together in a long, long time. It's just that you reminded me so much of the old Marianne. Saya, kalug, malambing. I just miss her. I miss her too, Jude. That's why I came back as soon as you called me. Don't worry, I'll try to do something about it. I just want to keep my family together. That's all I ever want, friends. Is to keep them together. I just don't know how long I can hold on to it. kumuha ng katulong. Tignan mo yung sarili mo. Nangangayayat ka na, nagmumuha ka ng kalansay. Kaya ko naman kasi yung trabaho dito sa bahay. Marian, saka pwede ba? Ayusin mo naman yung buhok mo. Tignan mo, oh, ang gulo-gulo. Saka yung damit mo. Magsuot ka naman ng something lighter, yung, yung mas maganda. Alam mo, hindi ko kailangan ng fashion consultant. Kung ayaw mong mag-away tayong dalawa, huwag mo kong pakialaman. Sorry, I was just concerned. Ah! Ano ba yan? Nakakainis kang bata ka! Ano ba? Maya, Maya, he was just Hindi trying to help. Hindi ko eh. Nakakainis ka na, nakaka-store. Baka nakakatulong ka ba niyan? Sige na, sige na, sige na. Ako nang bahala dito. Okay, yes, ma. Yan ang hirap sa bahay na to. Maraming mga pakialamera. Ganda-ganda ng pinutahan natin na lugar kanina, no? Parang napaka-fresh, mahangin, puro green plants na nakikita mo. Pa, paano mo ba nalaman yung lugar na yun, Sydney? Tita, can you keep a secret? Of course! Hindi naman chismosa ang tita mo, eh. Alam niyo, tita, yung pinutahan natin kanina? Oo. Yun ang secret place ko. Talaga? Kaya yung dalawa palang ni Daddy nakakalam niyan eh. Kasi, when I have problems, doon ako pumupunta. Kasi, pag nandun ako, feeling ko eh. Parang, I'm on top of everything. Nakala mo ba, ikaw lang ang may secret place? Ako rin, syempre, meron. Talaga? Mm -mm. Saan? Dito. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, whenever I feel sad and lonely, I just close my eyes. Tapos, isa-isa kong hinahalungkat ang lahat ng magagandang alaala sa isip ko. 
parang looking at an old album. I remember the times when I was truly happy. Pagkatapos nawawala lahat ng lungkot ko. Poof! Nagdi-disappear lahat ng problema ko. Ikaw, can you share with me one of your happy thoughts? Siguro nung kompleto pa kami. <laughs> When we were still a family. Alam niyo, Tita Franz, every Saturday, nagpipiknik kami. <laughs> Ang saya-saya namin nun. Saturday was my favorite day. Kaya lang, nung namatay si Jelly, nawala lahat yun. Jelly spoiled everything. Hey! Galit ka ba sa kapatid mo? Hindi naman kasalanan ni Jelly na namatay siya eh. Sino may kasalanan, Tita Franz? Sydney. It was nobody's fault. Aksidente yung nangyari. Let's just say na... God needed another angel in heaven. Kaya niya sa ating kinuha si Jelly. Kaya dapat, kung isipin natin, masaya si Jelly sa akin na lalagyan niya ngayon. And we should also be happy for her. I want my... Mami ba? Ibang-iba na kasi siya ngayon eh. I want my old mommy back. Mabuti na lang at nandoon si Tita Franz at that time. I guess I was the one who needed her most. And she never let me down. Mommy was like her before. Loving, kind, and warm. I really missed mommy so much. Tita Franz helped me live through those days. At dahil sa encouragement niya, natuto akong maging matatag para sa sarili ko at para na rin sa mami ko. Sydney! Sydney! Sydney, tingnan mo. Hoy! Tingnan ko, usap kita. Tingnan mo itong ginawa mo sa damit ng kapatid mo. Tingnan mo! Tingnan mo, mami! Sabi mo, mami! Ramdam na mawalan ng isang anak. Hindi mo alam yun. Alam ko, Marian. Dahil mawalan na rin ako ng isang anak. Nakalimutan mo na ba? Iba yung sayo. Iba yung sayo. Hindi mo siya niluwal. Hindi mo siya inawakan. Hindi mo siya inalagaan. She was never born! Ay, hindi ba mas masakit yun? Hindi ba mas masakit yun? Ang ipagkait sa iyo, karapatan mo maging isang ina? You know I wanted a baby? 
Ano kung ipinaglaba ko siya? Pero ano nangyari? Nawala pa rin siya sa akin. At kahit kailan, hindi-hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon maging isang ina. Hindi mo mas masakit yun, Marian? Marian, hindi pa huli ang lahat. Pero kung hindi ka kikilos ngayon, kung hindi mo pilitin ibalik ang lahat, maaaring mawala ng tuluyan ang lahat ng mahalaga sa buhay mo. Hihintayin mo pa ba ang pagkakataon na yun? Hihintayin mo pa bang dumating ang araw na yun na magsisi ka dahil sa lahat, dahil sa kapabayaan mo? Jelly. Hindi ko na to kaya, Jelly. Jelly, hindi ko na to kaya. I'd like to thank you for everything you've done for us. Maraming maraming salamat, Franz. Don't thank me. Wala naman ako nagawa eh. But I wish I could have done something more. Ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ko alam. Wait, I guess. Don't worry. I'll call you as often as I can. Huwag tagal nang tapos ang mahal na araw ah. Huwag ka nga lang ang mukha mo. Smile naman dyan. Ayaw kita umalis eh, Tita Franz. Sydney, di ba nag-usap na tayo? Hey, Tita Franz is a working girl, remember? Gusto mo ba akong masasante pag hindi ako bumalik ng trabaho? Naman pala eh. Don't worry. As soon as I get some free time, kakripas ako ng takbo pabalik dito. Ha? Hindi na. Ang nga pala. Naalala mo to? Yan yung picture na kinuha ko nung nagpunta tayo sa favorite place mo, di ba? Yan. So every time you look at that picture, dapat alam mo na iniisip kita. Na kahit magkalayo tayo, alam mo na nandito ka palagi sa isip at puso ko. Ha? Huwag mo kakalimutan yun, ha? I love you, Tito Franz. I love you too, Sydney. You're a good boy, ha?
ko na naman, Marian. Kasalanan ko lahat, Diyos. Kasalanan ko kung hindi ko siya pinabayaan dun sa kanya. Hindi magkakaganan yan. Marian, it's not your fault. Kasalanan ko yun. Hindi, hindi mo kasalanan. Alam ko sinisisi mo ako sa mga nangyari, Jude. Kung hindi na wala si Jelly, hindi. kompleto pa rin tayo ngayon. Buo pa rin ang pamilya natin. Ano? Marian? Oh, ano po, Jelly? Marian, tama na. Jelly! Marian! 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 Live like this anymore. Hindi ko na kaya eh. Ha? Eh, hindi mo pa nakikita kung anong ginagawa mo sa akin. Kung ano ang ginagawa mo kay Sydney. Maria, nunti-unti mo kaming pinapatay eh. Oo nga, andito tayo. Sama sa isang bahay. Pero, buhay. Umihinga. Umikilos. Pero parang namin tayong patay eh. Bakit, Marian? Tell me, ikaw lang ba na wala ng anak? Sakit din sa akin ang paggawalhan ni Jelly. Oh, God. I still cry every time. Halala ko siya. But she's gone. She's gone. Life goes on. We have to learn to live without her. Huwag mo ba tayo, Marihan? Sige. Pahala ka. Pero huwag mo naman kaming isama ni Sydney. Huwag mo kaming idamay ni Sydney sa ginagawa mo. Mahal kita. Mahal na mahal kita, ha? Hindi ko na kaya mabuhay ng ganito. Galit na galit ako kay Mami Chan. I think I even hated her at that very moment. Alam kong siya ang dahilan kung bakit umalis ang daddy ko. I knew how sad and lonely my father was. He never talked to me about his troubles, but I knew just the same. Iniwasan ko si Mami mula noon. We were like strangers living under one roof. I guess she didn't want to talk to me either. Tinawagan ako ng daddy that night para sabihin hindi magtatagal at uuwi din siya. But he didn't come home for many weeks after that. Ang feeling ko nga nung mga panahong yon, walang nagmamahal sa akin. Nobody really cared, not even daddy. Pumalis silang lahat at iniwanan nila akong mag-isa. I started to hate all of them. Mommy, daddy, Tito Franz, at pati na rin si Jelly. Malawot ka, Jelly! Sinago mo na ako si Mami! Malawot ka! I hate you! I hate you, Jelly! I hate you! 
You're sorry! Don't you even think about it! Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo kapag kami nangyaring masama sa anak ko. Patawarin ako ng Diyos, Marian. Mananagot ka sa'kin. Alam mo, hindi ko dapat iniwan dito si Sidney. I should have brought him along with me. Hindi sana umabot sa ganito. I presume you're very proud of all these things. Dahil nagawa mo si Ryan ng buong pamilya natin. All by yourself. All by yourself! Binaliwala mo kami ni Sid. Sa kabila ng pagmamahal at pag-unawang binigay namin sa'yo. so ironic about all this. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita.
cuy Tawarin mo ko Tawarin mo ko, Jun Ayoko mawala kayo sa akin ni Sydney Ayoko mawala kayo sa akin Sydney, hanapin natin, Jun Hanapin natin si Sydney so alone in the woods, cold and scared. Gusto ko nang umuwi pero takot na takot ako at baka paluin ako uli ni mami. Hindi ko alam na that very night, hinahanap na ako ng daddy at mami ko. I was just so thankful that my dad knew where to find me in my secret hideaway. Nakatulog ako and when morning came, I got the biggest surprise of my life. Sydney? Sydney, Sydney. Daddy, Daddy. Daddy, what you know? You even know that? You know that. Sydney. Patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal kita. I could never forget that day, Charo. It was the day we became a family again. Somehow I felt that our little angel in heaven helped bring all of us back together. I also believe that she never really left us. She's been watching over us all this time. I have another little sister now who is turning two years old in June. Her name is Jamie. And I think I should tell you that she is everything but an angel. She's makulit, madaldal, and terribly spoiled. But I love her just the same. I hope you liked my story. 